আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই সবাইকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আবার আপনাদের সামনে চলে আসলাম তো কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক ভালো আছি তো এটা হচ্ছে আমার ঈদি দ্বিতীয় দিন মাঘের নামাজের পর তো আমি মাঘের নামাজের পর মাঘের নামাজ মানে মাঘের নামাজ পড়ে ভাবলাম যে রসমালাই বানাই তো ঈদের দিন তো বেশ কিছু ডেজার্ট তৈরি করেছিলাম আপনার সাথে শেয়ারও করেছি তো রসমালাইটা ভাবছিলাম যে ঈদের দিনই বানাবো কিন্তু কাজে এত চাপ থাকাতে মানে বানাতে পারিনি তো ঈদের পর দিন তো কোনো কাজই ছিল না আর মেহমানও ছিল না বাসায় আছি তো ভাবলাম তো একটা রসমালাই বানাই আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আশা করি আমার সাথেই থাকবেন তো আমি নিয়ে আসলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ গুঁড়ো দুধ আর ওয়ান টি স্পুন ঘি ওয়ান টি স্পুন বেকিং পাউডার তো আমি আজকে একটা ডিম দিয়ে অনেকগুলো নরম তুল তুলে রসমারে বানাবো তো আমি নিয়েছি ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ আপনার চেষ্টা করবেন ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ দিয়ে বানাতে কারণ এতে হয় কি অনেক টেস্টটা অনেক বেশি ভালো লাগে তো আমি সমস্ত কিছু সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি বা ভালো করে ম্যাশ করতে হবে যাতে কোনো প্রকার দানা না থাকে তো যে ডিমটা আমি একটু ভালো করে ফেটিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে আমি রসমালাই ডোটা তৈরি করে নেব সমস্ত উপকরণগুলি ভালো করে ম্যাশ করতে হবে যাতে কোনো প্রকার লামস না থাকে তো এই তো আমার একটা স্টিক ভাব চলে আসছে একটা আঠালো ভাব চলে আসছে তার মানে আমার ডোটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এই যে আমি হাতটা একটু ক্লিন করে নিচ্ছি তো আমার রসমালাইয়ের জন্য পারফেক্ট ডো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো ডোটা ভালো মতো সেট হওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দেব আর রসমালাই মানে রসমালাই তৈরি করতে তো মালাই তৈরি করতেই হবে তাই না তো মালাই তৈরি করার জন্য আমি এক লিটার দুধ চুলাই দিয়ে দিলাম তো আমি প্রথমে একটা বলক আনাবো তো আমি স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিলাম এটা আসলে যে যেমন খায় আপনারা যে যেমন খান মিষ্টিটা তেমনই দিবেন আর দোকানে রসমালাই তো একেবারে মুখ মিষ্টি যেন মুখেই দেওয়া যায় না তাই না তো আমি অত মিষ্টি দেই নেই আমি আমার রুচি মতো দিয়েছি আর দিলাম দুটা তেস দুটো এলাচ দিয়ে দিলাম এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য আপনারা কিন্তু গুঁড়ো এলাচটাও দিতে পারেন তো আমি যে রসমালাই সাইজগুলো এখন যে আমি আমি কিন্তু এই গোল করে নিচ্ছি আপনার ইচ্ছা করে লম্বা করতে পারেন তো আমি বল বল করে নিচ্ছি আর হাতে একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে তা নাহলে কিন্তু হাতে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো যে স্মুথ মানে বলগুলি কিন্তু রসমালাই যে সাইজগুলো এগুলো কিন্তু বলগুলি প্রতিটা বল কিন্তু খুবই স্মুথ হতে হবে কোনো রকম ফাটা থাকা যাবে না তাহলে কিন্তু দুধে দেওয়া মাত্রই ভেঙে যাবে আর আমি যে প্লেটের মধ্যে তেল মাখিয়ে নিলাম তো ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই হাতের সাহায্যে ভালো করে সুন্দর করে স্মুথ এক একটা বল তৈরি করতে হবে তো যে এক আমি একটা বলক আনার পরে কিন্তু আমি সমস্ত রসমালাগুলো ঢেলে দেব আমি দুধটা এখনই ঘন করব না দুধটা আমি ঘন করবো রসমালাইগুলো রসমালাইগুলি দেওয়ার পর এই যে আমার দুধটা আমি কিন্তু এটা একটা বলক আনাবো আমি এখন দুধটাকে ঘন করব না আমি যখন রসমালাই বলগুলি আমি আমি যখন বলগুলি দিয়ে দেব দিয়ে দেওয়ার পর জাল দিয়ে আস্তে আস্তে আমি মালাটাকে ঘন করব এখন জাস্ট আমি একটা বলক আনাচ্ছি তো একটু সময় নিয়ে যে রসমালাই বলগুলি করতে হবে প্রতিটা বলে কিন্তু খুব স্মুথ হতে হবে কোনো রকম ফাটা থাকা যাবে না আর এই যে সর্বশেষে আমার একটা ছোট্ট একটা হয়েছে তো আমি এক এক করে বলগুলি দিয়ে দিচ্ছি তো আমি কিন্তু দুধে একটা বলক আনিয়েছি দুধ কিন্তু দুধ কিন্তু আগে ঘন করা ঘন করা যাবে না মালাইটা কিন্তু আগে ঘন করা যাবে না রসমালাই দেওয়ার পর তারপর ঘন করতে হবে 
তো এই যে আলতো করে এখন নেড়ে দিতে হবে আর যেহেতু আমার বলগুলো এখনো শক্ত আছে তাই আমি একটু আলতো করে নেড়ে দিলাম পরবর্তীতে কিন্তু নাড়া যাবে না যখন একদম পুরো রসটা একদম ভেতরে ঢুকে যাবে তখন কিন্তু অনেক সফট হয়ে যাবে তখন কোনো অবস্থাতে নাড়া দেওয়া যাবে না তো দেখুন আমার বলগুলি কি ফুলে রসে টুম্বুর হয়ে গিয়েছে রসগোলা কিন্তু আমার অলরেডি অনেকটাই তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো আমি এখন মালাইটাকে ঘন করব চুলাটা একদম লো হেটে দিয়ে আমি ঢেকে অনেকক্ষণ কুক করব আর এটা কিন্তু চুলাটা কিন্তু অবশ্যই একদম লো হেটে রাখতে হবে তা না হলে দুধ বলক এসে পড়ে যেতে পারে তো এই যে দেখেন আমার বলগুলি একদম ফুলে ডাবল হয়ে গিয়েছে আর একেবারে প্রতিটা রসমালাই খুব স্পঞ্জি হয়েছে এবং কিন্তু অনেক অনেক বেশি সফট হয়েছে তো এই পর্যায়ে কিন্তু আর নাড়া দেওয়া যাবে না এখন আমি হাড়ির হাতলটা ধরে আমি একটু ঝাঁকিয়ে নিচ্ছি আলতো করে তো আমি অল্প আছে রান্না করে নেব কিছুক্ষণ কারণ আমার মালাটাকে কিন্তু ঘন করতে হবে আর মালাটা ঘন না হলে কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে তো এখানে অনেকে জাফরাং দিয়ে থাকেন বিভিন্ন কালার ফুড কালার দিয়ে থাকেন তো আমি আজকে কোনো কালার ব্যবহার করিনি আমি আজকে রস মালাই মালাইটাকে নর্মাল রাখবো মানে সাদা রঙে রাখবো কোনো কালার দেবো না তো এই যে আমি একটা দেখিয়ে দেবো আপনাদের কী পরিমাণ নরম হয়েছে মানে স্পঞ্জি হয়েছে আমার রস মালাইটা এটা কিন্তু এখন গরম আছে তো তাই একটু মনে হচ্ছে অনেক বেশি সফট আসলে এটা কিন্তু যখন ঠান্ডা হবে বা ফ্রিজে রাখবো তখন সুন্দর মতো সেট হয়ে যাবে দেখেন আমার রসমাটা কতটুকু স্পঞ্জি হয়েছে এবং নরম হয়েছে ভিতরে কিন্তু কোনো রকম শক্ত নেই কোনো দানা নেই খুবই সুন্দর হয়েছে আমার রসমালাইটা তো আজকে চা খাবো তো হেসে রোজার মাসে একেবারেই চা খাওয়া হয়নি কারণ রোজার মাসে চা খেয়ে দেখা যায় ঘুমের অনেক সমস্যা হয় কারণ ঘুমটা দরকার আছে যেহেতু আবার সেরে খাতে উঠতে হবে সেরে খাওয়ার জন্য উঠতে হবে তারপর তারা ইয়া তাহাজু তামাজ আছে তো ওই জন্য ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেই জন্য আর রোজার মাসে কোনো চা খাওয়া হয়নি তো ঈদের পর দিন ভাবছি যে চা খাওয়াটা শুরু করা যায় যেন রেগুলার লাইফে আবার চলে আসছি তো ওই যে আমি কিন্তু একটা সার্ভিসিং ডিশে আমি আমার রসমালাগুলো ঢেলে নিয়েছি তো আমি কিছু বাদাম দিয়ে ডেকোরেশন করে নেব তো এই যে কিছু কাঁচু বাদাম আর জাফরান দিয়ে আমি আমার ডিশটা ডেকোরেশন করে নেব তো এই যে আমার হয়ে গেছে একটা ডিম মাত্র একটা ডিম দিয়ে নরম তুল তুলে অনেকগুলো রসমালাই তা আপনারা কিন্তু এইভাবে ট্রাই করতে পারেন খেতে কিন্তু অসম হয়েছিল আর ঈদের সম ঈদ মানেই তো মিষ্টি মুখ তাই না তো ঈদের রেস্ট তো রয়ে গিয়েছে তো চা খাবো মা তো এটা তো মোটামুটি এখনও গরম আছে কিন্তু আমি আমি তো ফ্রিজে রাখবো ফ্রিজে রাখার পর কিন্তু একটু একটু আরও ভালো মতো রসমাটা সেট হবে তো এই যে এখনও কিন্তু গরম আছে তারপর দেখেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কী পরিমাণে স্পঞ্জি হয়েছে আমার রসমালাইটা এবং অনেক নরম তুল তুলে হয়েছে আর খেতে কিন্তু অনেক ভালো লেগেছিল যেহেতু আমি এটা ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ দিয়ে করেছি তো আপনারা চেষ্টা করবেন ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ দিয়ে রসমালাটা তৈরি করতে যে কোনো মিষ্টি খাবারে ফুল ক্রিম দিয়ে তৈরি করলে হয় কি অনেক বেশি ইয়ামি হয় খেতে আর রসমালাইয়ের মালাইটা খেতে তো আরও বেশি অনেক টেস্টি মনে হয় আমার কাছে তা আমি সবসময় রসমালাইয়ের মালাইটা আমি খুব এনজয় করে খাই তা আমার মেয়ে আমি খাচ্ছে তো ওই যে আমি ঈদে মেয়ে এই আমার এই যে পাশে যে আপনার যে দেখতে পাচ্ছেন মিষ্টি খাবারগুলো এগুলো কিন্তু আমার মেয়ে করেছিল এই যে বরফি সামাই কাপ এগুলো আমার মেয়ে করেছে 
তো শুরু থেকে যারা আমার সাথে ছিলেন তাদেরকে জানি অনেক অনেক থ্যাঙ্কস এবং যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে আমার আমার সাথেই থাকেন সবসময় তাদেরকে তাদের প্রতি আমার অনেক বেশি ভালোবাসা সবসময় কাজ করে আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার ফ্যামিলি মেম্বারসরও অনুরোধ করা হলো তো সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবে সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান